Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang berada di luar sana Bertemu kembali dalam kelas biologi bersama Teacher Atia So, apa khabar semua? Alright, semoga semua pun dalam keadaan sihat-sihat belaka <laughs> Hmm, janganlah sedih-sedih Teacher tahu Teraya dah dekat, kan best semakin dekat hari kemerdekaan awak Kan? Hari kemerdekaan? Hari apa tu ni je? Yelah, semakin dekat trial maksudnya semakin dekatlah awak punya SPM. Betul tak? Hmm, lepas SPM, wow, merdeka boleh buat apa saja. Nak pergi melanjung, nak pergi bermain, nak makan tidur, nak main dota. Huh, boleh 24 jam tak nak tidur pun tak apa. <laughs> tapi, tapi, tapi... Tapi sebelum awak mengecapi kemerdekaan yang diimpikan selama ni, apa kata awak seksa diri awak dulu? <laughs> Bukanlah nak kata seksa macam torture sampai berdarah-darah tu. Tidak. Maksud teacher ialah awak perlulah berusaha dengan sesungguh hati. Ha, macam mana saya nak usaha teacher? Ramai yang tanya teacher. Teacher macam mana nak belajar biologi? Ha, saya tak tahulah. Banyaklah. Hmm, come on. Might as well awak jimatkan masa the grumbling tu Maksudnya awak duduk membebel-bebel Saya tak tahu nak belajar apa Saya tak tahu macam mana nak, ca nak cari jawapan biologi tu Kan awak buang semua bebelan awak tu Instead of bebel baik Awak ambil buku dan study Hmm, study perlu buku ke? Itu zaman dulu je Zaman sekarang study boleh juga gunakan Facebook yang awak sangat suka tu Ha, macam mana? Macam ni lah untuk tengok kelas live bersama teacher. Ha, best kan? Boleh ulang-ulang-ulang-ulang-ulang suara teacher. Sebelum tidur, tengok teacher. Bangun tidur, tengok teacher. Sebelum pergi sekolah, tengok teacher. Masa nak makan, tengok teacher. Habis makan, tengok teacher. Banyak ni tengok teacher. Hmm, senang. Sebab apa? Dalam biologi, <coughs> bukan saja awak perlu menghafal <coughs> tetapi... Awak juga perlu buat latihan dan awak juga perlu familiarize dengan istilah-istilah dalam biologi. Okey. <coughs> hmm, teacher tak sihat ke? Tiba-tiba ada student yang tanya. <coughs> ah, itulah. Rasa sakit perut je hari ni. Aduh, sakitnya perut. Jap, jap, jap. Uh, hari ni berapa hari bulannya? Hmm. <coughs> Dah pertengahan bulan. Alamak. Tak lama lagi, mesti dia datang lagi. Datang apa? Datang apa, teacher? Hmm, datang cuti orang perempuan. Ataupun nama glamour dia ialah Kita Hit. <laughs> Macam sesuai pula dengan tajuk kita hari ni. Uh, sebenarnya teacher sakit perut hari ni. Hari ni kita belajar tentang Kita Hit. Ha. Ada setengah kata, teacher cakap slow-slow sikit. Pasal hit, hit ni malu. Ui. Eh, dia adalah satu ilmu yang bagus Mengetahui kita hit Kenapa? Sebab kita boleh tahu Sekiranya kita datang hit Lebih daripada masanya Maka kita boleh rujuk dengan doktor Bagaimana nak tahu? Adakah ilmu ini hanya untuk orang perempuan? Bukan Ini adalah untuk semua Kalau untuk orang perempuan Boleh kira dan cek tarikh sendiri Kalau untuk orang lelaki Boleh kira dan cek Tarik adik, ibu, kakak, bakal isteri ha, Kan bagus ha, Alright, mari, mari, mari Mari, boleh tak sesiapa beritahu teacher Apakah maksud hey? Ha, selalunya bila kita cakap hey Ew, darah kotor Ew, oh disgusting Ramai orang akan cakap macam tu Come on Kita bukan cakap pasal darah yang kotor, kotor, kotor Bukan Apakah sebenarnya yang berlaku dalam kita hit? Baiklah, sebelum teacher terangkan dengan lebih lanjut, teacher nak beritahu awak apakah maksud tak refund hit. Baiklah, hit adalah bermaksud pemecahan dinding endometrium yang meng Nyingkirkan darah daripada badan. Okey, 
Baik, hate itu adalah disebabkan kerana apabila runtuhnya dinding endometrium. Dinding endometrium tu dinding apa dije? Ui, eh dinding endometrium ialah dinding uterus. Siapa yang tak kenal uh, organ pembiakan perempuan? Angkat tangan. Ui, teacher tak angkatlah tangan. Ni sila kenal sendiri punya. <laughs> nah, tapi siapa yang tak tahu di luar sana, mari teacher tunjukkan bentuk bagaimana dinding uterus. Baiklah. So, di sini, okay, ini adalah lukisan, okay, organ pembiakan perempuan. Okay, ini, alright, di sini, di sini, di sini. Ya, mungkin lukisan tu di teacher tidaklah secantik gambar di dalam buku awak. Tetapi, dia boleh memberi gambaran yang sebenarnya. Baiklah, yang bulat-bulat ni. Okey, nama dia ovari. Okey, yang ini adalah tube fallopio. Okey, yang ini adalah uterus. Ini adalah vagina. Okey, ini adalah cervix. Okey, jadi ketika ya, um, sepatutnya ketika proses uh, ataupun dalam fasa Uh, subuh, apa itu fasa subuh? Fasa subuh ditakrifkan apabila berlakunya pengovulan. Apa pula pengovulan tu teacher? Pengovulan ialah maksudnya ya, pelepasan ovum ke mana? Daripada ovari ke tiub fallopio. Okey, jadi kalau katakan ovum tu dilepaskan ke tiub fallopio, jadi ovum tu akan menunggu sang sperma. Sperma, sperma. <laughs> Di mana ke awak? Jadi kalau tak ada sperma tu, maka ovum pun sedih dan akhirnya mati kerana tiada berlakunya persenyawaan. So, bila tiada berlakunya persenyawaan, maka dinding-dinding uterus. Ha, endometrium tu ialah uterus lah. Dinding-dinding uterus yang menebal ini untuk penempilan. Penempilan tu apa? Pelekatan ya, zygot ya, yang mana sperma bersenyawa dengan ovum kan? Ya, kalau ada bersenyawa maka akan menempel pada dinding uterus. Tapi kalau tak ada bersenyawa maka dinding uterus akan runtuh. So keruntuhan dinding uterus tersebut dipanggil sebagai haid. Boleh faham? Bagus. Kalau para lelaki ingin mengetahui bagaimana rasanya datang haid tu, hmm, senang saja. Apa kata cuba cubit awak punya tangan dan cuba tanggalkan kulit awak tu. Sakitnya teacher. <laughs> Sakit itu cuma separuh saja. Hmm. Ya, yeah. head itu ialah keruntuhan dinding. Ya, yeah. yang mana dinding ni dia terkoyak. Hmm, sebab itu dia berdarah. Ha, maka head adalah keruntuhan apa? Dinding uterus ataupun dinding endometrium. Pandai. Baiklah. Apabila kita bercerita tentang head Alright, kita bercakap tentang kita. Kita maksudnya pusingan dia. Adakah 28 hari head datang? Ui, kalau 28 hari head datang, insyaAllah mati kita. Bukan, bukan, bukan. Head cuma datang beberapa hari sahaja. Jadi, apa maksud kita head 28 hari? Hmm, ini yang teacher nak terangkan. Mari, teacher terangkan. Sekejap ya, teacher cari mana pemadam. Sekejap, sekejap. Okey, teacher padam ni dulu. Okey. 28 hari. Kalau dalam soalan tanya, berapakah masa kita head? Kita head mengambil masa 28 hari. Alright, dalam masa 28 hari, bila kita nak start? Orang kata mengira. Kita mula kira daripada hari pertama perempuan itu datang period. Okey. So, hari pertama sehingga hari kelima. Okey, apa yang akan berlaku di sini? Hari pertama, hari kelima. Okey, kita bahagikan kepada dua iaitu di dalam ovari dan di dalam uterus. Okey, hari pertama sampai hari kelima, apa yang berlaku di dalam ovari? Di dalam ovari, alright, hormon Okey, hormon apa? Hormon FSH. Follicle stimulating hormone, hormon perangsang follicle diremis oleh kelenjar pituitary. 
Kelenjar pituitary itu kelenjar ke mana? Kelenjar di otak. Oke. Okay. Untuk merangsang. Oke. Okay. Perkembangan ovum. Alright. So, ovum akan mula dibuat pada ketika ini. Alright. So, ovum tu mula membesar dan bisa membesar. Okey, so apa lagi yang berlaku di ovari ketika ini? Tiada apa-apa lagi. Alright, so ada lagi tak? Ada hormon estrogen diremis untuk merangsang, okey, pemulihan dinding uterus. Okey. Kenapa hormon estrogen ni nak uh, pulihkan ini uterus? Kerana pada hari pertama sehingga hari kelima di uterus berlakunya keruntuhan dinding uterus. Maksudnya berlakunya pendarahan aka nama dia he. Ha. Okey, ini yang berlaku pada hari satu ke hari ke lima Jadi kita datang head gitu, gitu Boleh faham semua? Bagus Sekarang awak boleh nampak dekat sini Ni ada graf yang kita dah teacher lukiskan Alright FSH yang berwarna ya yeah, Orang kata apa? Warna hijau ni So hari ni dia akan naik Oh naik kenapa? Sebab hari pertama sampai hari kelima Berlakunya pembuatan ataupun penghasilan Ovum yang akan dilepaskan nanti Okey, awak kena tahu bahawa ovum tu Dia ada dia punya baju perisai dia Kepompong dia yang dinamakan sebagai follicle So, follicle tu dia akan membesar dan membesar-membesar Okey, mengikut Apa? Mengikut perkembangan eh, um, Orang kata apa? Ovum tersebut Okey, so Merangsang perkembangan ovum Ya, okey. Dia ni follicle over. Alright, merangsang kalau esronya merangsang pemulihan dinding uterus dan perkembangan over. Okey, kenapa teacher tulis asy ni? Sebab selalunya student tersalah sebab dia ingat FSH tu untuk perkembangan ovum. Bukan, estrogen adalah hormon yang merangsang perkembangan ovum. FSH adalah hormon yang merangsang Perkembangan follicle ovum Apa itu follicle ovum? Baju kepada ovum tersebut Perlindungan kepada ovum tersebut Bagus Baik Mari kita teruskan perjalanan pada hari ke seterusnya Baik, 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 baik. Okey, hari ke seterusnya Iaitu pada hari ke 6 sampai hari ke 13 Baik, pada hari ke-6 sampai ke-13 Apa berlaku di ovari? Maka, alright, berlakunya folika berkembang Membentuk folika graf Okey, folika graf ni maksudnya Folika, eh, baju perisai yang besar sekali Dah tunggu masa nak meletup ni Kenapa? Ya, yeah, sebab pada hari ke-6 hingga hari ke-13 Ovum berkembang menjadi sel tembiakan yang matang. So, bila dia dah matang, maka dia ready untuk dilepaskan. Alright, pada kali di uterus, apakah yang berlaku di uterus? Maka di uterus berlakunya pemulihan dinding. Uterus Okey, jadi dinding uterus ni dah pulih sepenuhnya So, dia tengah tunggu untuk proses seterusnya Iaitu hari ke Ha, hari yang istimewa ini Iaitu hari seterusnya Ialah hari ke empat belas Ha, hari ke empat belas Macam mana nak kira hari tadi? Teacher kata kira daripada hari pertama awak datang pi Ya, pandai Hari ke-14 ataupun dinamakan hari pengovulan Ataupun pengovulan Ataupun ovulasi Ataupun ini panggil fasa kesuburan 
Okey, fasa kesuburan. Okey, di mana pada fasa kesuburan tersebut di ovari folikel graf meletus. Meletus tu puff. Okey. Meletus apabila hormon pelutina LH pelutina LH dirembes oleh kelenjar pituitary. Jadi tadi teacher cakap, okey. Folikel dia buat apa? Dia melindungi all over pandai. So bila folikel graft tu dia meletup, boom. Maka apa yang akan berlaku di ovari? Alright, ovum dilepaskan ke tube fallopio. Ha. Ke tube fallopio untuk apa? Untuk ready bagi sebarang persenyawaan. Manakala di uterus sebabkan kita akan tunggu ya um, ada pelekatan ataupun tidak maka dia bukan tunggu saja-saja apa yang berlaku dekat uterus berlakunya pada balan dinding uterus yang dirangsang oleh hormon ya, ya uterus yang dirangsang oleh hormon progesteron Okay, hormon progesterone. Okay, baiklah. Okay, jadi dekat di nyu terus tu dah semakin dah mula nak menebal. Baik, hari seterusnya ialah hari lepas 14 hari ke 15 sehingga hari ke 28. Baik, hari 15 sehingga ke hari 28 maka di ovari okay akan berlakunya hormon progesteron dirembeskan dengan banyak dirembes dengan banyak dengan tujuan untuk apa dinding uterus menebal untuk pelekatan zygote uh. okey jadi sekiranya tiada berlaku persenyawaan Iaitu persenyawaan ialah persenyawaan antara sperma dengan ovum Membentuk zygot kalau tak ada berlaku Maka proses tersebut akan berulang kembali Iaitu berlakunya hit Kemudian akan baiki di neuterus Kemudian overlipaskan Dan kemudian proses itu berulang dan berulang kembali Hmm, mari kita tengok di sini Okay, sebagaimana yang teacher beritahu Alright, estrogen dia akan meninggi sebelum hari ke-14 Progesteron dia akan meninggi selepas hari ke-14 Manakala hormon LH hanya akan meninggi ketika hari ke-14 Kenapa? LH akan menyebabkan follicle graft meletus dan berlakunya pengovulan Apakah itu pengovulan? Pengovulan ialah proses pelepasan ovum ke tube fallopio Jadi itu sebenarnya berkenaan H ha, Jadi Ya, uh, apa penting sangat untuk kira Sebenarnya penting untuk orang yang merancang ingin mendapatkan anak Maka sekiranya dia merancang untuk mendapatkan anak Maka dia perlu kira hari ke-14 ya, Plus minus 3 hari ya, Dia perlu melakukan hubungan seksual Supaya dia boleh dapat anak Ataupun kalau yang merancang untuk tidak dapatkan anak Maka dia perlu mengelakkan daripada melakukan hubungan seksual Pada hari ke-14 Kenapa? Sebab pada hari tersebut ovum menanti di manakah sang sperma. Hmm. Apakah simptom-simptom orang yang kena hit? Oh, macam-macam simptom dia. Ada yang marah. Hmm. Ada yang emosi. <laughs> Ada yang sakit perut macam nak tercabut, ya. Ada yang pening-pening, ada yang loya. Kenapa itu berlaku? Itu dipanggil sindrom prahe, PMS, premenstrual syndrome. Kenapa? Kerana ketika berlakunya hit terdapat pelbagai hormon yang dirembeskan. Hmm, jelas kan? Senang saja. Siapa kata susah nak memahami perempuan? Sebab itu, ada baiknya awak belajar baik lagi. Ha, sakit perut pula, teacher. Hmm, kita tangguh dulu kelas kita pada hari ini. Nanti kita berjumpa pada minggu hadapan, okey? Ada sebarang masalah ke, soalan ke, tajuk yang nak belajar? Jangan lupa tinggalkan nombor telefon ataupun PM kerana apa kita akan invite awak dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang akan 
membincangkan pelbagai jenis soalan ataupun masalah berlagi. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye.